नमस्कार सुप्रिय दर्शक सकल के स्वागत आजकल भिडियोटी कर विद्यानंद के लिए एक टिकार आहार यीडियोटी शुरू करार आगे अपन के प्रथम एक छोट क्लीप देखे नीते बोलो आसन देखिए छोट क्लीपटी एक टार आहार हल डिजिटल पद्धति भिक्षा देने खाइलें भिक्षा दिल सारो वर्ल्ड की देखान जाशे कत भिक्षुक मुसलिम आरा मुसलिम भिक्षुक खबर दे मंदिर प्रसाद खाबना एक टाइम आहार करब प्रसाद हराम कंतु यहाँ अनेक समय भाभी बांगे आर मुसलिम आशे भाइर विद्यानंद भिक्षा नीते हैं टूपी माथाय दिए घुमटा दिए बाबारा मारा छोट छोट भाई बोनरा एक टार खबर लाइने दाड़ी थकते हैं से देशे निजे मुसलिम दाबी करी छी छी दर्शक प्रिसलायर्क मन हा एक फायर बम मेटी खूब ही जनप्रिय एवं भिडियोटर नीचे हमें देखे मैं हजार हजार कमेंट एंड शी इज भेरि पपुलार से क्यों बांगलेशे जन्म नए तर जन्म एवं बेड़े उठा सम्पूर्णटाई अमेरिकार निर्के जेखने बहु भाषाभाषी लोक था जेखने प्राय एकश बिराशीटी देशर मानूष था दिस इज लाइक ए लिटल वार्ल्ड इन ए सीटी द कैपिटल अब दि वार्ल्ड निर्क के बला है तो से शहर थे एक मेयर मन मानसिकता ए रकम है कि मेटी क्योंकि बांगलेशर साम्प्रदायिक परिसेश बड़ है बड़ है भारत बड़ है पाकिस्तान बड़ है मिडल इस्टे बड़े अमेरिकार मत एक बहुधा संस्कृत बहुधा भाषाभाषी विभिन्न देश के सकल इसलैक बला है एक मेल्टिंग पट जो सब मानूष ये एकत्र हुए एक मानुषे परिणत है जो उर अमेरिकान कंतु से मेल्टिंग पटे मेटी क्यों मुसलमान ही रे गैनतेन मुसलमान ना कट्टर मुसलमान ता मैं एत विषा मन ना हम विद्यानंद एक टार आहार देटार से प्रसाद विषय क्यों नहीं आसल जो प्रसाद हराम एक टार आहार हालाल मैं ये प्रसाद एवं आहारे मध्य से जे डिस्टिंगशन करते चेटार आंडार टोन कि की उद्देश्य मेयर मन टात विषा हल की थे तो हार कथा ना तर तो एक वार्ल्ड भिउ टा डिफरेंट थार कथा इनकलूसिव सबाई के लिए जेखने कारण दिस इज कल्ड मेल्टिंग पट एखे तरह आलदा जे एक आईडेंटिटी से प्रकाश करते चाचे जो शीज मुसलिम एवं तर लज्जा हवा उचित मुसलिम हिसाब से She is not talking about humanity. She is talking about Muslim. Can you believe it? America is born of why America are all of that. She very old. I made it. As the Eurocom mon manushi ko ta ekta bishakto ekta radioactive mentality niye born hoye chhe. Amra onek shomoy ami amar chale achhe. Ami majhe modde jodi. कखई बोली दिक दिए एक जावर समय एक सवधानी जाओ ये नेबरहुड का भलो ना ये अमुक उमुक देश के लोक जन थे सो बी केयरफुल से डायरेक्ट बोले दे आउट अफ कन्सार्न बोलते एक्सपिरियन्स आनी एक जगह जो मागिंग चूरी है अन्य मानुष मारतुर शिकार है अपनी आपनारच्चा के सतर्क करबें कंतु से आपनारच्चारा विशेषकर हमारे देखे तर साथ ह्वाट तुम्हें रेसिस्ट 
তুমি রেসিস্ট তুমি এগুলো বলতে পারো না তুমি একটা সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী থেকে দুই একজনের এই কার্যক্রমের জন্য তুমি যাচ করতে পারো না আর এই মেয়েটি কি বলছে এগুলি কিভাবে সে এগুলি শিখল এবং তাকে বাহব্বা দিচ্ছে লাখ লাখ মানুষ তো যাই হোক অন্তত এই মেয়েকে দেখে বিদ্যানন্দের শিক্ষা হওয়া উচিত কারণ বাংলাদেশের ওই যে তারা বলে নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ বুঝলাম বাবা নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ সুতরাং ওই নাইনটি পার্সেন্ট লাগে না যেখানে মুসলমান ওয়ান পার্সেন্টও না সেইখানকার মুসলমানের অমন মানসিকতা এরকম এবং এই প্রিসিলা নিউ ইয়র্ক সেটা প্রমাণ করল দেখুন তো যাই হোক এই এই প্রেক্ষাপটে আমি আপনাদেরকে একটি একটি আর্টিকেল শোনাবো এবং এইখানে যে বক্তব্যগুলি এই আর্টিকেলে রাখা হয়েছে তার সাথে আমি একমত সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশেই একমত লেখাটি লিখেছেন নিউ ইয়র্কের দীর্ঘদিনের প্রবাসী বাংলাদেশি প্রবাসী প্রাক্তন সাংবাদিক শীতাংশ গুহ যদিও আমি তার পারমিশন নেই নিয়ে লেখাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার বাট যেহেতু এটা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল উনি পাবলিকলি দিয়েছেন সুতরাং আমি সেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি আর আরেকটা জিনিস হলো যে তিনি প্রচার পছন্দ করে নিশ্চয়ই লেখাটা তিনি লিখেছেন সম্প্রতি বিদ্যানন্দ জাজ ও কবি এই শিরোনামে তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশ নিয়ে লেখার সাবজেক্টের কোনো অভাব নাই কিন্তু কেউ লেখে না যদি ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে আটকে যায় অনেকদিন আগে জহুর হোসেন চৌধুরী লিখেছিলেন কার্টারের বিচি ফাটাবাসে আটকে গেছে আমাদের কলামিজদের হয়তো একই অবস্থা বিদ্যানন্দের কিশোর কুমার দাস লিখেছেন মানুষ যাতে বলতে না পারে যে আমি আমার বংশধরের জন্য টাকা জমাচ্ছি তাই আমি ও আমার স্ত্রী কোন সন্তান জন্ম দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিশোর কুমার নিশ্চয়ই তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা বলেছেন এই অক্ষমতার জন্যই কি প্রথম স্ত্রী চলে গেছে দাদা তিনি নিজেকে হয়তো লাট সাহেব ভাবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেন নপুংসকের মতো বাংলাদেশে বিদ্যানন্দের মতো আর কোনো সংস্থা আছে কি না আমার জানা নেই হয়তো নেই এত চমৎকার একটি সংস্থার মালিক হিন্দু তাও নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে তৌহিদি জনতার এটা মানার কোনো কারণ নেই যে দেশে নদী ভাঙ্গা রোদে মিলাত পরিয়ে নদীতে খিচুড়ি ফেলা হয় আগুন নেভাতে কোন দোয়া পড়তে হবে মিডিয়া তা বড় করে ছাপে বা হুজুর দোয়া পরে বালুচ সিটি আগুন নেভাতে চায় সেই দেশে বিদ্যানন্দ এক টাকা রাহার খাইয়ে মোল্লাদের মন জয় করবেন এতই সোজা বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবকিছু উজার করে দিয়েও মৌলবাদীদের তিল পাচ্ছেন না আর আপনি মালাউন কিশোর গরু খাইয়ে সেই চেষ্টা করছেন বিদ্যানন্দের কিশোর এখনো সাবালো খননি তাই অন্ধের দেশে চশমা বিক্রি করছেন বিদ্যানন্দ কোনো ব্যক্তি নয় একটি প্রতিষ্ঠান মানুষের সেবায় নিয়োজিত তাতে কি এর চেয়ে ঢের বেশি করেও রণদা প্রসাদ সাহার শেষ রক্ষা হয়নি হিন্দুর কথা বাদ দেই শেরপুরের জেলাজজ ইমান আলী কবি অধ্যাপিকা সেলিনা সেলির কি শেষ রক্ষা হচ্ছে সেলি বা জজের জন্য তবু ছোটখাটো দু একটা মানববন্ধন হচ্ছে বিদ্যানন্দের জন্যে কিচ্ছু হবার কোনো কারণ নেই যারা করবেন তারা হয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসে আছেন অথবা ডিএস এর ভয়ে কুকরে গেছেন বা হুজুরদের প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের মাথা নত হয়ে গেছে কাজেই বিদ্যানন্দ প্রথমেই নাম পাল্টান অর্থাৎ নামে মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো গন্ধ থাকতে পারবে না যেমন জয়দেবপুর থেকে গাজীপুর কোনো গন্ধ নাই অনেকেই আফসোস করছেন সরকার কিছু বলছে না সরকারের কি ঠেকা পড়েছে কথা বলার সরকার ব্যস্ত নির্বাচন নিয়ে যতই মূর্তি ভাঙুক হিন্দু এলাকা জলুক ধর্ম অবমাননার অজুহাতে আক্রমণ হোক সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে 
দেবেন না কাজেই বিদ্যানন্দ লাঠে উঠলে কবি সেলিনা সেলি ও জজ ইমান আলী জেলে গেলে সরকারের কি সামনে নির্বাচন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি ভোট না দিয়ে যাবে কই কিন্তু তৌহিদি জনতার ভোট চাই ভোটের রাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিছুকালের জন্য বাক্সবন্দি থাকুক মানুষের সেবা করতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় থাকতে হবে নইলে দেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে সুতরাং এই সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে বড় প্রাপ্তির জন্য ছোটখাটো ত্যাগ তো করতেই হবে বিদ্যানন্দ জজ ইমান আলী কবি সেলিনা সেলির জন্য হাহুতাস করে লাভ নাই প্রফেসর রুমা সরকার গ্রেপ্তারে যখন সেলিনা সেলিরা মাঠে নামেনি এবারও অন্য শিক্ষকরা মাঠে নামবে না এটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশের মানুষ বুঝে গেছে আপসেই মুক্তি জজ ও কবির আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য আপস ফর্মুলা বের করবেন তাদের উচ্চপদস্থ আত্মীয় স্বজন সামরিক অফিসার আছেন বিদ্যানন্দের কিশোর আপনার কোনো আত্মীয় সামরিক অফিসার নেই উচ্চ পদে যদি কেউ থেকেও থাকে তাতেও খুব একটা কাজে আসবে না কারণ তারাও সদা তটস্থ কখন কোন বিপদ হয় সুতরাং আপনি পালান শামসুর রহমান সুধাংশু যাবে না লিখলেও সুধাংশুরা যেতে বাধ্য হচ্ছে বিদ্যানন্দের কিশোর কুমার ফাগুন হাওয়া মুভিটি দেখতে পারেন ছবিটি উনিশশো সালের পটভূমিকায় হলেও মনে হবে দুই হাজার ঘটনা সুযোগ থাকলে ইন্টারনেট থেকে যোগেন্দ্র মণ্ডলের রেজিগনেশন পত্রটিও পড়ে নেবেন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে তার অবদান বিদ্যানন্দের থেকে অনেক বেশি কিন্তু তাকেও কলকাতা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল আপনি কোন হরিদাস পাল বিদ্যানন্দ আয়নার ফেরিওলা হতে চাচ্ছেন অন্ধের কাছে আয়নার কোনো মূল্য নেই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা আপনি ভাবছেন এহসান গ্রুপ সতেরো হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে বেঁচে গেছে আপনি তো চোর না ভদ্রলোক আপনার ভয় কি বরগুনার দিলীপ সরকারের জমিতে সরকার জোর করে মডেল মসজিদ বানাচ্ছেন এর প্রতিবাদে তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন করছিলেন এক হুজুর এসে ব্যানার দেখে বলেন এত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলীপ সরকার বলেন আমার জমিতে জোর করে মডেল মসজিদ তৈরিতে যদি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগে আমি প্রতিবাদ করলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হয় কেমনে হুজুর তখন বলেন রমজান মাস এখন অনেক মুসল্লি আসবে তারা তোমার পিটাই আমাইরা ফলাইব এরপর হুজুর অনশনের ব্যানারটি টেনে ছিঁড়ে ফেলেন নিউজ দেখলাম ভারত নাকি বিদ্যানন্দকে সাহায্য করতে চায় সেটি হলে এ যাত্রায় আপনি বেঁচে যাবেন সামনে নির্বাচন সরকার দিল্লির দ্বারস্থ বিএনপি দূতাবাসে ডিনার খেয়ে ঢেকুর তুলছে সুতরাং দর্শক এই পর্যন্তই এই শীতাংশু গুহের কলামটি তো আপনারা ভাবুন যে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাটা এখন কি এই এই প্রতিবেদনে আমি মনে করি যে বিদ্যানন্দের জন্য এই যে কিশোর এখনও নাবালকই রয়ে গেছে কিশোরই রয়ে গেছে একজন সাবালক পুরুষ এখনও হননি তাকে অবশ্যই সেই সাবালক হবার চেষ্টা করতে হবে তিনি নপুংসকের মতো সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে হবে সেই গরুর ব্যবসা করলে তিনি এই হুজুরদের মন পাবেন না এটা সম্ভব নয় তাকে হয় হুজুর হতে হবে আর না হয় এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাক্সপেট্রা নিয়ে বিদেশ চলে যেতে হবে অবশ্য তিনি তো এখন পেরুতেই আছেন পেরুতেই থাকছেন এবং সেইখানেই সম্ভবত থাকার পরিকল্পনা তার তার কথাবার্তায় তাই মনে হচ্ছে সুতরাং বলেও ফেলেছেন যে বিদ্যানন্দ পয়সা না থাকলে চলবে না তাতে আমার কোনো আক্ষেপ নাই তো চাই হোক নিষ্কাম কর্ম সব সময়ই ভালো সকলেই ভালো থাকুন নমস্কার